行动乘坐梦想，欢迎收看支付清。有数据显示，二零零五年年底，全国的私营企业已经有四百三十万户，投资者一千一百一十万人，注册资本六点一万亿元。个人的创业和投资成为中国经济连续二十九年持续快速发展的一个缩影。在中国社会经济的快速发展背景下，大环境为个人创业提供了最好的时机。二十一世纪的中国被称为“创业致富”的黄金时期。给他奔到我这块来了吧？啊！这一看就是有人故意的呀！把台子上收拾干净吧，你们。这商场都是不好惹的主，想在这做买卖，没一个靠山，就等着被欺负吧。干点什么不好啊？非要摆摊卖甲鱼，没出息。爸，您年岁大了，让您跟我们一块住，您又不干，非住单位分的老房子，您这腿好着呢。我创业挣钱，我就想给您换一套带电梯的楼房。你都四十了，还瞎折腾？你要是真有孝心呢？就赶紧找个正经八百的工作，免得别人说三道四的。四十怎么了？当小贩怎么了？等我挣钱，给你买了带电梯的楼房，那才是让你有面子呢。妈妈，我饿了。嗯，我做饭去了。给您沏着点新茶，您尝尝啊！爸，别生气啊！你也说说他，我，说他，您还不了解他吗？大龙，你已经第二次砸我们的甲鱼缸了，你到底想怎么样？自从你来了以后，我的甲鱼就卖不出去了。你让我吃什么，喝什么？要想踏踏实实的做生意也行，就按我的规矩来，你卖一只甲鱼给我二十。哎，小王，哎，小哥，哎呦，我等了你好几天了。嗯。你那天在我这买海参，结果新来的服务员呢，把价格搞错了，多收了你八十块钱。嗨，实在是对不起。别事，贾哥，谢谢了啊。那我都四五天没来店里了，我得赶紧去看看。好,好，您忙着。好，对不起啊。没事，没事。给您，好，谢谢师傅。哎，您慢走啊，师傅，给，哎，妹子，忙着呢。哎，老贾大哥，哎，给我来十只甲鱼。哦
。哟，今天只剩下八只了。哎呦，你这买卖也太好了！行，那我全包了。哎呀，那太好了，赶紧收拾出来。哎，哎呀，我看你们这儿天天排着那么多的顾客，这是你经营有方。哎呀，多少钱？呃，一共是七百二十元，您就给七百吧。那哪成啊？您隔三差五的照顾我们生意，我说谢谢还来不及呢。这是一千，多出的算手工费。哎呦，那不行！你，哎呦，那谢谢了。嗨，哎呀，你们这儿的甲鱼真棒，跟其他摊位就是不一样啊。四步取经法啊。放心，哎。等会儿，今儿我去。给。不对吧？哪儿不对？今天一共卖了八十六只，我这都记着呢。今天老蒋那个，还差六百，我看看。活腻歪了吧你？活腻了咋地？好，来来来来来来来来来来来，你打什么？什么？放手！放手！哎呀，老别伯的，什么意思啊？不想干了就滚蛋！你，他跟你闹着玩呢。现在给，晚了，给我滚！滚！你再给我说一声，什么？什么？告诉你什么事？放手！放手！你想干什么呀？又撒酒疯了你！老贾，你别管了，今天我必须给他们立立规矩。好好卖货就是规矩，你跟人学学，别老欺负人。老贾，你还干这个？走，往哪里？我看他该怎么着。走。老贾大哥，刚才谢谢您啊，以后想吃甲鱼就说话。嗨，你看每天那么辛苦，挣点钱也不容易。说实话，凭你的脑子呀，卖甲鱼是屈才呀。以后啊，还得多向您学习的。什么学习呀、啊？以后咱们就多交流，互相帮衬呗。这海参卖的这么贵，一定有很多说道吧？这你还真说对了。这海参呐，是海八珍之首啊，《本草纲目》上都有记载。连慈禧太后吃的都是咱们大连参。妹子，拿回尝尝。哎呦呦，这不能要，太贵重了。客气什么呀？让我拿着，拿着。那谢谢。大龙这小子呀、啊，太混，但我说的话他还听。你放心吧，回头找他谈谈。谢谢大哥了。哦，我还要去学校接孩子，那我先走了啊。再见。哎。
再帮忙。太好了，谢谢你们。哎，来，别着急啊。这生意也太好了。海参能不能再便宜点儿啊？对面卖的更贵，人家对面贵是人东西好呗。那你上对面买去啊？你这生意也太不行了，得想想办法呀。关你屁事！董事长，叔，你怎么来了？你在这儿发牢骚，顶个屁股！啊，咱们促销不是搞得挺好的吗？是啊，把青岛海参那些客户都抢过来了。不是今天怎么冒出这么多人来买他的货呀？现在人都彪了，这这有便宜不买，非买贵的，我那我也。这是什么把戏？是绝地反击呀、啊，还是垂死挣扎呀？哎，师傅，我今天可算是长见识了，知道什么叫赚钱了。人青岛海参这一上午就卖了十多万呢。来，我的大小姐，咱能跟别人比吗？吃吧啊！哎，您都看见了，这买海参的一波接一波。还有买好几盒的呢，咱这起点呀，跟人就不是一个档次的。哎，师傅，您看，您看，这又排上队了。这卖海参还真是个不错的买卖啊。嗯嗯。哎呀，辛苦了，辛苦了，辛苦了啊！贾总。哎呀，真是帮了我大忙了，谢谢小青妹妹。不客气，不客气。那个，我下午啊就增加服务员了，实在是忙不过来，没办法。你们也累坏了吧？就别吃这个了，我请你们吃饭去吧。啊，想吃啥？啊，那个我工厂旁边那饭馆不错，这样吃完了还可以参观一下我们工厂。工厂？啊，我的新岛海参加工厂啊。这个呢是捡海参的区域。这海参过去都是批发散卖，是我第一个。把海参规模化生产，而且做成了品牌。呃，这是我们的冷库，我呢从养殖户手里啊进了三千万的海参，现在应该还剩不到二百万的货吧。啊，这里面太冷了，咱们就不进去了啊。我带你们上那边看看。老贾大哥，您可真行啊，经营这么大个企业。可惜了，这都是命。怎么了，老贾大哥？我爱人病重，要到国外去做手术，我得陪着他去。一查出来就是晚期了。医生说，手术难度很大，而且术后恢复需要两三年呢。你说这人哈、啊，夫妻一场，几十年了，我天天的瞎忙啊，我就没好好陪过他。你说现在这时候，我哪儿还有心思做买卖啊？我只能把这厂子、那些摊位都转卖了，我得陪他到国外去。
不瞒你们说哈，大龙一直跟我软磨硬泡的，要四百万买我这厂子和摊位。但你也知道，大龙那个人卖给他，我能放心吗？其实我一直想跟你说的，你这人啊，做生意能吃苦，肯动脑子，会创新，而且关键是你这人很善良。你看，对他们俩像对待自己的亲姐妹一样，商场里头谁有了困难，你马上就帮助别人，我都看在眼里呢。所以，说心里话，我这个厂子要是能交给像你这样的人就好了。老贾大哥，我一直在寻找创业的项目，只是。能力有限，不，能力没问题，绝对没问题。我不知道你对海参这个行业到底有没有兴趣，这点很重要。我们有兴趣，只是这个四百万……不不不，这个，我觉得你这人呀、啊，啥都好，就缺这么点决心。其实我年轻时候也一样。这样吧，两百万，两百万工厂、库存，还有摊位，都转给你。两百万，这么大一馅饼，就砸你们脑袋上了，哪有那好事儿？这个人挺仗义的，人家呀主要着急出给媳妇治病，而且秦岛海神天天都排队。我觉得光光那个摊位，还有那些固定的客户资源，都得值两百万吧。嗯，再加上那些设备、厂房、养殖户提供的那个渠道，都是现成的。海参是大连的特产，可以做成品牌，有工厂，有产品，有销售，将来我们能做成个实体，我觉得这是个好机会。我总觉得哪里不对。你几个意思？四百万都不行。来，你说多少钱？大龙，真不是钱的事儿，那就是我人的事儿呗。行，你瞧不起我你这人啊，做生意能吃苦，肯动脑子，会创新，干点什么不行，非要摆摊卖假的，没出息。这可是我十几年的心血，我相信你一定能做好。两百万工厂、库存，还有摊位，都转给你。青姐，我一直想找个机会好好感谢你一下啊！现在咱们店里这王八啊，不不，甲鱼，卖的特别的火，成了特色菜，客人必点。王总，我想跟你借点钱。嗯，嗯，哎，嗯，嗯，嗯，哎，怎么又要钱啊？昨天刚给了钱啊。什么学校天天交学费？我的钱西北风刮来的，真是的，我没钱啊！我的时间很紧啊，中午就休息这么一会儿，没办法，这么大个楼盘，全靠我了，啊
，那我长话短说，嗯，我呢现在想盘一个海参加工厂，嗯，现在呢还缺点资金，我想，干嘛呢？啊，干嘛呢？赶快换衣服，这么大的玻璃，打算让我一个人擦吗？哎，不不不，大姐，哎，我快点，哎，我这就去，我这就去，快点，哎哎，能不能行？你俩怎么今天来这么晚？师傅，这卡里有二十万，是我和小萌的，卖海参这事儿我俩都支持，我们得出份力。这不行，师傅，您就拿着吧，我们俩呀都决定了。对，给您。姐，您放心。这一百二十万的房屋抵押贷款啊，下午就能到账了。哎，好了，那谢谢你啊。应该的，应该的。那你们慢走啊，我先去忙了。哎，好，再见啊。哎，谁爸的房没买上，咱们的房子又搭上了。你对我没信心？我跟你睡大街都行。等咱们的海参做起来了，我们就在龙盛花园买两套房子，和爸住一个小区。可。抵押贷款的钱，再加上卖房的钱，还有小萌温馨凑的钱，这才一百七十万啊，还差三十万呢。哎，要不跟咱爸借点儿？哎，当我没说。哎，当我没说。小龙，成不成的给杰通快话？他那摊位。一天营业额得有五千多吧，一个月下来得有十几万，你真愿意盘给我呀？愿意。老别婆子，你是不是有什么诈呀？怎么说话呢你？我告诉你啊，今天是我来当这中间人。我跟你明说了吧，肖青妹子是急着用钱，不然就她那个摊位卖那么好，谁舍得外兑？尤其给你小子，她那摊位是不错，但她要将那囤积的甲鱼一并盘给我。我这存货也不少，那东西又不好养，养死了我不给大了吗？不好养，那是你没本事。我得担风险。这样吧，你真要盘给我，价格减半。你这是趁火打劫吗？太狠了！你什么叫趁火打劫吗？你真的是，我只能给这么多。不行，你找别人去啊！反正这商场，除了我，别人也不敢要。不是你这太好，你等等。想好了，想好了签吧。想好没有啊？那就签了吧。真的。我的工资就是你们的了。来，我敬你，祝你们生意兴隆。我相信，我回国的时候，青刀海参。一定能成为上市公司。谢谢，肖总。谢谢。来，干杯！干杯！
你不是卖甲鱼吗？老贾把这个店面转给我们了。老贾，甲鱼换海参，池塘变大海了。嗯，祝你们生意兴隆啊！谢谢。这海呀，深了去了。您忙，忙。厂里的工人，贾老板欠了我们三个月工资，说新厂长来还，我们是要工资的。对，对，钱，钱，钱。老贾把厂子交给我的时候，没说欠大家的工资啊？不可能，你还钱，还钱，还钱。先等一下，等一下，我来核实一下。你核实什么？我们办设备，走，办设备，办设备。给我起来！你把钥匙拿出来。
，肖神。哎，肖总，哎呀，这有件事我必须得马上告诉您。这老贾用工厂啊，在我这儿抵押了三百万，贷款马上到期了，我找不着他人了。之后我听说，他是把这工厂转卖给你了。工厂被抵押了。是，这合同上写的很明确。五天以后要是还不上贷款的话，这我们就得来收场子了。你先别着急，你让我想想办法。哦，我仓库里还有一些海参，我处理完了，我先还给你一部分，你别着急收工厂。机会攻心导致的晕厥，但是现在检查结果还没出来，还不能确诊。我建议呢，先住院观察几天，做个全面检查。好，我不用观察了，我没事。听医生的，做个检查。我现在不能住院。好有这些海参，你们俩确认一下，看还有多少货。师傅，空的，我看看别的，也是空的。是累点，但也不至于把钱都搭进去。哎呀，你就别抱怨了，人家师傅的房子还抵押着呢。哎、怪我太草率，才会受骗。工人那边的工资，还有上次海参没有付的款，还有你们两个人的钱，我会想办法的。哎，大龙。你这是要干什么？骗子，大骗子！你想说什么？老贾呗，这王八蛋！说好了，失身之后分我一身。<笑>现在倒好，我一毛钱都没拿着，那人影都没了。最可笑的事儿，他还借走我十万贯，我俩都被他给啃了。兄弟啊，做生意靠什么呀？靠这儿。你说我没脑子？不是那意思。我知道，你一直想把憋佛子那假鱼摊弄到手，是吧？对呀，那一天卖好几千块呢。只要你配合我，我保证他的假鱼摊归你。四百万都不行啊！来，你告诉我，多少钱？大龙，真不是钱的事儿，那就是我人的事儿呗。行。你瞧不起我！哎，你别喝了！哎，大龙！哎呦，没事吧？来来来，快起来！来来来来来来来来来来来来起来！我跟你说，当初老蒋让我跟他合伙演戏，是我。我帮他雇的人排队买的海参
就是为了迎你上当。我当时也没多想，我觉得这孙子，他不至于坑我吧？你别怪我啊！我跟你说，老贾他跑不掉的，警察现在已经开始调查了。你人不错，那时候还叫刘小萌，教我甲鱼去腥法。其实，我挺服你的，真的。我跟你说吧，你得小心那于大志。那时候老贾的海参卖不出去，就是于大志压价。才把客人全都抢走了。老贾才想出这个方法骗你自己脱身，拿钱走人。加了吗？都加过了，老板。再加点。叔，加这么多糖，这这能行吗？你知道盐和糖是增重的。否则怎么降低成本呢？废什么话！师傅三百的，怎么搞你四百呢？有三百的，那有三百的，那咱就买三百的得了呗。三百块钱，三百，哎，对，三百，三百，来来来，退过来，退过来，退过来，这三百比咱们的成本还低啊！来，都看看，都看看啊！还剩三百块钱一斤，三百一斤啊，就三百，哎哎，都过来，都过来，来。累了吧？不累。你那甲鱼摊怎么样了？甲鱼，哦，对，甲鱼挺好。小时候学校开运动会，为了跑八百米，你天天放了学就往操场跑，一双新鞋一个礼拜就磨漏了，脚上磨几个大泡，也不跟我说。后来终于被我发现了，我问你疼不疼，你说。
是不是？我让你给弄那岛上去。老苏大哥，您这是干什么呀？我干什么呀？你问他。青儿，我知道老贾欠了他们这些养殖户的钱，我看你每天这忙来忙去的，我也帮不上什么。哎，那仓库里不是有海参吗？我就想和他们谈谈，把海参退了。可没想到，他们不讲理。谁不讲理？长风，这海参离了岛是不能退货的，这是行规。那再说了，仓库里没有海参，那些盒子都是空的。什么？这，老朱大哥，我实话跟您说吧，我让老贾给骗了，不仅工厂要被收走，我还欠了工人的工资。你甭跟我说这个，我告诉你，我们这六十万货款，一分不能少。对对对，少，少，少，少，少，少，少，我肯定不会少。你们的钱，您容我点时间，我肯定还上钱。少废话，今天钱逼着还给我们，我们指着这大海吃饭呢。我们现在都没有买海参苗的钱了，你让我们吃什么呀？对，对对。可是我现在一时半会儿，我真的是实在拿不出钱来。你们给我一个月的时间行不行？真拿不出来是吧？老关老肖，给这小子给弄这岛上去。哎哎哎哎哎！哎哎哎哎我被人骗了两百万，连房子都被抵押出去了。求你们容我想想办法，最多一个月。你别这装可怜，我告诉你，欠我的钱，你们钱不能少。对，你们不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。不能少。剩下的二十万，让他慢慢还，或者，我现在就打电话报警，告你们非法拘禁，你们自己选。爸，您怎么知道我们在这儿啊？讨债电话都打到家里去了，买海参厂这么大的事儿，怎么不跟我说一声呢？我们不是怕您担心吗？哼，这我就不担心了。陪爸再喝一口。爸，来，来，您再陪您喝一口。我让他们烤点蔬菜。嗯。嗯。您帮我烤两个茄子。好嘞。我过那边一趟啊。老朱大哥，您是岛上最大的海参养殖户，有威望，讲诚信，大伙儿都听您的。我刚接手秦岛海参的时候啊，我就应该多向您请教，这是我的失误，我自罚一杯海参发的真好，这谁发的？这口感是我吃到的最好吃的海参。这饭店是我开的，还能有谁发的呀？怪不得呢。我在这海边啊，摆弄了半辈子海参了，一斤的半干海参，我能发出三斤多来。三斤？您真是太厉害了
。外地人啊，都说这发海参麻烦，其实掌握好火候和温度啊，很简单。今天我给您做您最喜欢吃的菜。好啊，我已经很久没吃过我姑娘亲手做的菜了。海参，你回去先泡一天，然后把沙子给剪掉了，然后大火煮三十分钟，小火煮三十分钟，然后再泡一泡，然后再换换水，再煮一下，再泡一下就行了。太麻烦了，你知道吧？你总不能拿回去直接吃的。你也是，老婆生孩子了，不提前把海参泡好，现买哪来得及啊？你这你这关键不能。哎，这个全大连的商场市场卖的都是这种干海参。那要想吃发好的海参，就得上大粉店。好了，你就放心吧，都说了一百遍了。照顾好孩子啊。那我挂了。你小时候啊最怕水，没想到长大了。天天和甲鱼、海参这些水里东西打交道，待会儿一定要注意安全啊！爸，您就放心吧，我正好借这个机会跟老朱好好学习学习。您快回去吧，海边风大，不然您这关节炎的老毛病又得犯了。没事儿，爸，我走了啊！哎，等等。哎呀，爸，您海上风大。披上点啊！哎，快点啊，开船了啊！快回去吧啊，回去吧，注意安全啊！哎怎么了？没事吧？哎，没事儿啊。没事。以后啊，多跟我们出了南海就习惯了啊。我跟你说啊，总这儿下去十五米，这海参呀、啊、都趴在礁石上面，这儿的水凉，海参长得慢，皮子呀就厚。看看这怎么样？啊，这个是咱们正宗的大连海参啊！你看看，六排刺，什么梅花参呀、啊、海茄子呀、啊，都没有它的价值高啊！
你这搭的是什么呀？香，香，我回来了啊！哦，回来了！哎呦，爸，您来了啊！哎，我的鱼呢？我送人了，以后这鱼缸就归我了。哦，这鱼缸养海参，这可新鲜啊！这能活吗？能活，你们不知道，今年大丰收，我刚跟养殖户谈过了，以后啊大量收购，价格优惠。爸，您尝尝我刚发的海参。哟，是为了海参，把手都冻伤了，也不戴手套。你也太拼命了。爸，我保证，下次一定戴手套。水发海参促销优惠啊！买三斤送一斤，特别值，你看看。不用发了，买回家直接来。来给他，待会儿，待会儿，待会儿。你先拿，大姐给我就行。哎，好嘞。好，我也来。哎，对，两百块钱的哦，好的。叔，来，看着没？来，放心啊，发好了再买。啊，好，您这儿来。买三斤送一斤，您来三斤吗？放什么心啊？这就发戒，添一斤，干脆做熟了，喂嘴里得了。慢走啊！你们是不是在骗人呢？昨天那小伙告诉我，你们的海参有问题，我还不相信。我回家试了以后，才知道，你们这海参真的不能吃啊！阿姨，这水发海参都是我们代发好的，海参本身没有问题啊，没有问题。我买了你们的海参。用热水烫一下就缩小了，梗呢都咬不动。我给你们看看。大姐是这样，我们这个海参呢，可以化冻了以后直接吃，不需要再用开水烫的。对，我们都是老年人了，能吃俩海参吗？我不要了，你给我退了吧。那我也退，我也退。那我也要退。我也要买的，我也退。老伴儿啊，叔，这卖海参呢，还得按老祖宗的方法来。你说把这海参给发了，怎么保存呢？这瞎了吧？全退货。哎呀，可怜吧？啊，叔，在咱们对面卖海参，没有一个好下场。等整垮了老鳖婆子，把其他家再赶走，整个滨海商场，咱们大众海参都一份。去，小萌，你们替我一下啊。行，这样咱一个一个慢慢来。我先，我先给二百元，先我退了。您您稍等，您别急啊，您这是刚。内科李医生，请到二号病房。干什么？走。回来了啊！哎，怎么回来那么晚啊？谈了个客户。啊啊啊！欢迎光临
啊啊啊！啪啪啪！啊！像一般的我们海边人啊，吃多少花多少，没想过用它当商品卖。但是这用热水一泡，它会缩小，这个我我也不太明白了师傅，这都作废了一百多斤了，别整了，这钱全扔了。肯定会有办法，我就这么一点一点的实验，我就不信做不出即食海参。我们是工商局的，你是大壮海参的负责人吗？啊，怎么了？有人举报你们大壮海参盐分和糖分严重超标。这一看，工商局的。工商局的。谁说的？胡说八道！哎哎，我们可是规规矩矩做生意的，请你配合我们的调查。就是你在搞不是？干什么？哎哎哎！别拿，别拿，别拿，别拿！得马上手术，切除肿瘤。肿瘤？我们怎么一点也没看出来啊？这年纪轻轻的，怎么会得癌症？爸，我现在马上去办手续。我去，我现在不能手术。工厂没了，工人的工资还都没有结，养殖户的货款还都欠着。连我们住的房子都快要没收走了，这个节骨眼上，我不能。孩子，现在最重要的，是把病治好。工人的工资，我跟长风想办法。老朱也说了，不急着催货款。爸，听话，你不是还要给我买房子呢吗？办住院，啊好，您稍等一下。您好，您去七幺幺病房吧。哎，好。护士，能不能给我们换个床位啊？现在床位紧张，就这一张空床，就这张床了。早点住院，早点手术。就我这状态，没几天就出院了。可我是怕您紧。哎呀，没事儿。先把编号服换一下吧。哎，谢谢啊，嗯，谢谢。那我去拿点水。哎，吕太太，您身体可好啊？你个笨蛋，你哪有问病人身体怎么样？您保重啊！我们这都关心你呢，你混会说话呢，说重点呢
。你们是？我们是食品加工厂的。哦，吕教授应应该跟您提起过我们吧？我姓蔡，我姓范。吕太太，这个吕教授，这个拒绝我们好多次了。我们想把专利买买买过来。这个，你看，这今今天终于见到您了。你看能不能多帮我美言几句啊？这个专利，什么专利啊？海参保鲜研发这个技术啊，这这这也是他的最新的研发成果。哎，对对对，一一点小意思，别别没，不是不是，一点小意思，行行行，哎，一点小事，吕太太，一点小事，行，一点小事，干什么呢？干什么呢？不是你干什么呢？你呀，这是，我是她老公。啊。刚才听那两个人说，有个姓吕的教授，研制出什么海参的发质技术。现在啊，你什么技术都别想了，安心手术。啊、范主任，拜托了，放心吧。房屋的抵押贷款已经过了这么久了，我们领导他每天都……我理解，公事公办。姐，我这真的是，哎，我真的尽力了，但是您这房子确实是保不住了。签字吧姐，听说您这是快出院了。是啊，我还要创业呢。海参是一种棘皮动物，距今已有六亿年的历史。海参中含有的硫磺酸、赖氨酸、氮氨酸等。在植物性食物中，几乎没有。像那个即食海参、海参肽、海参酒、海参饼干的的研发，非常滞后。这也是我们学习食品专业的学生今后要研究的课题。把专利卖给我，你也老跟着我来赚呢、啊，吕教授。
，你卖的话，你们家一家生活全富裕了。吕教授，吕教授，我跟你们卖海参的打交道。吕教授，吕大爷，吕主任专利。吕教授，您好。你是？我叫肖青，我想做即食海参。我想问您，我等了您三个多小时了，我就有一个问题问您，就一分钟，不，就三十秒，三十秒。吕教授，你李教授，给你三十秒时间，啊不，一分钟吧。啊，好。我知道您的太太是得乳腺癌走的。你看我这儿，我也得了乳腺癌，而且您太太走了以后，我就睡在她的那张病床上。现在医生说我只能活三年，我现在是房子没了，我我我工厂也没有了，但是我还是有信心的，我有信心。路上有点堵车，来，这是那个工厂租赁合同，这是工厂的钥匙，这工厂啊又归您了。青姐，您可是真有韧劲，还不放弃呢？选择了就要坚持。这工厂啊，半年交一次租金，祝你成功。谢谢。那我有事儿，我得先走了啊。哎，谢谢你跑一趟。海参里的自溶酶会让海参融化，所以需要通过加工断开海参复杂的分子链，从而去除这种自溶酶。吕教授的意思是用高温去掉自溶酶。嗯，对，要反复的煮，还要掌握火候，筷子一扎就能扎透才行。你们俩去拿冰块。好，哎呀，你说这发个海参呢，怎么这么麻烦？你这就嫌累了？没有，你啊，就是那海浪，啊，我就是你的海风，一定帮着你啊冲上海滩。长风啊，谢谢你，这次真的是我们最后的机会了。今天你就陪我熬夜，行不行？放心吧，没问题。
什么成功了？海参有方法了。好啊。您的红包我不能收回，收下，这是我一点心意。谢谢谢谢，托您的服务。哦，对了，我以您夫人的名义啊，向乳腺癌防治基金会捐了一笔款。哦，这有收据。嗯、他没你们幸运。我也要把这份幸运和健康传递给更多的人。这是好事儿啊！大连新加了很多的海参品牌，这次咱们可以大干一场，东山再起了。把公司的钱全部拿出来，去登沙岛收获。我已经打过电话了，登沙岛的海参都让一个人全包了。谁呀、啊？老贾的接盘侠，肖青，这个老鳖婆子，研究出一款即食海参，生意越做越好。哎，叔，我觉得咱们上次被人举报，就是这个老鳖脖子搞的鬼。海参皮子打出来，一定要快速的运到工厂啊，千万别耽误了，要不然就全坏了。没问题，没问题。哎，一千斤现货，下午就到位。妥妥了，啊。行，那我不跟你多说了啊。放心，哎。哎哎哎哎哎，老刘，你要的药。哎，你认错人了吧？我不姓刘。哎，哎，他们俩就是个头大小不一样，这个呢稍微的大一会儿。哪个好呢？呃，其实口感一样的。你拿一个我看看。好，好，好，哎，我去。这出什么事儿了？听我说，听我说，下下药，下药，海参下药，照片都上新闻了，我们都听说了，那个老头都中毒了，你们老板正在医院给人家赔罪呢。谢谢，谢谢，肯定是误会，你们要听。
冷静一下嘛！现在还没弄清楚怎么回事，啊！你们这么闹，别人还怎么做生意啊？我们怎么做生意？这么多生意吗？放药了。我说他可是经理出来的，有什么问题吗？解释一下问题。这一定是有人在故意的陷害。你们先稳定住顾客，耐心解释，我在这想办法解决。病人的身体状况不太好，嗯，年龄太大，无法手术。你们家属做好心理准备，接回家吧。跟咱没关系，先给他摁死了再说。叔，你可别忘了，是他先举报的咱们，不能让他一个人挣钱，咱们跟着喝西北风啊，对不对？我已经花钱，啊，雇了很多大 V 营销号帮咱们转发，对，还有那个小报记者，说你看那个顾客，都是我花钱包的，不能轻易折腾他们。这次我看老兵婆子怎么收场。行了行了，这里是病房。大家先上休息，走吧这两天，外边乱哄哄的，你是不是又出事了？自己后悔的事，这样生活才有意义。啊，你忘记吧，柜台店面都离开你。不要担心我，我感觉好多了。一会儿让长风来接我出院，我要回家。
假于我欺他。这是质监局的质量检测报告，我们的海参所有的条件都达标，产品不存在任何的药残，你们可以自己看看。看看，看看，看看，看看，看看。你们说，我掺了防腐剂，掺了毒，我现在就吃给你们看，到底有没有毒？我也吃。看着啊，我吃给大家伙看看，到底有没有问题。大家伙也可以尝尝，今天我们秦岛海参免费请大家吃。来，来，来，来，来。近日引起巨大社会反响的毒海参事件。我市公安部门和食品安全部门正在联合调查，目前已证实本次事件属于恶性造谣，事件还在进一步调查中。接下来是天气预报时间，预计今晚到明天白天，大连市的气温是八到十八摄氏度。先去菜市场。好嘞。长风回来了也不吭一声，吓我一跳。我买了乌鸡和甲鱼，给爸炖汤。爸呢？爸呢？爸说他好多了呢，他想喝汤的，我给他做汤。那天，我就这样在厨房坐了一晚上。爸爸的面容、举止、关怀、叮咛，最后见面时的眼神，一幕幕浮现，活生生的就在眼前，伸手欲触，而人不在。
，母亲潸然泪下。爸爸在的时候，作为女儿。我安然地享受着来自爸爸的关心和呵护。爸爸走了，这些日常生活的点滴却不断涌来，我才知道在我的心底积累了多么厚重的父爱。有人说，父爱如山，虽然感同，却并没有深切的认知。今天。我知道了这句话的深沉含义。这么多年了，爸爸一直的付出，支持我走到现在。可我要给爸爸买的房子，他却没能住上。我甚至没有当着爸爸的面说一声：“爸爸，我爱您。”如今我这么说。您听得到吗？哎呦，这不是大壮海参的于总吗？您今天也来了，小总啊，今天啊，当着大家的面，我也要说，你不仅不责怪我，不记恨我，还让我们参观学习。你们的核心技术，我真心的向你学习。我过去呢，真的心胸太狭隘了。我现在诚心的向你道歉。哎呦，您今天来就来说这个了？我呢，也只是误会你了。我们店被查，打举报电话的是谁？是老贾。你看，就这个举报电话，这小子落网，应该的。这叫罪有应得。海参又涨行情，调查党的海参能不能允我一步？我高价收。冷库里还有八千公斤原料，我不需要加价。走，我带大家参观一下生产车间。走啊。哎，那是大龙吧？嗯。哎，这小子不卖甲鱼了。大龙现在是我们秦岛海参北京地区的经销商，负责开发北京市场。<笑>行啊，走，到那边接着看。<笑>八岁那一年，我曾经掉进一口枯井里，两天两夜，但是我没有绝望，我相信我一定能出去。后来。天下起了暴雨，雨水灌满了枯井，我借着水的浮力爬了出来。从此以后，我就相信一个道理：不管做任何事情，只要你坚持不放弃，就会有成功的机会。医生说我只能活三年，可是到今天为止，已经过了十年。我相信医生的话，可我更愿意相信，是对命运的不屈服，让我坚持到了现在。我觉得，每一个真正的创业者，都有坚韧不拔、不轻易放弃的精神。在今天这个新时代，我想和年轻的朋友们分享的是，我们生命的每一分钟，都是生活的馈赠。我们给出的回报是：活着，我就要精彩。
。如果大家没有意见，我们就开始签约。肖总，我先签。我也签，我也签，我也签。来来来来，今天是个好日子，大家一块合影啊！来来来，站好，好看着我啊！准备，一、二、三。伤害逐浪为梦想，有困难不退缩，来不及落泪伤怀。风吹过，浪涌着，伤害。不能退缩。